真像个小鬼。第一时间冰敷了吗？超过四十八小时了吗？教练没事，其实伤的不重。去跟高教练说气赛，气赛，别呀、啊、别呀、啊，快点！教练为什么要气赛啊？我都练了那么久了，而且我喷药了，真的不影响。我不气赛，我从来就没有放弃过比赛，我一定要进校队。你们俩什么情况？高教练，他要气赛。别，高教练，我还想跳。边去。小罗，你是专业的，你干体育多少年了啊？中指坠拿起来了，你往赛场里边冲。我专业，不讲体育精神。对不起，高教练，这事儿你不能怪刘教练，是因为我坐下，闭嘴。高教练，我的错，我之后会向学校交代。但是今天，段奕成真的不能再比了。程总，别教练，你相信我一次，我可以的。段奕成，你知不知道你的行为会断送你一辈子的运动生涯？你知不知道，你有可能永远都比不了赛了。你的伤是我给你当教练期间造成的，我有责任。明天转会队医那里，我会让他们好好照顾你。不过，你伤好了以后，我们两个之间就没有关系了。至于你之后还要不要训练，跟谁训练，都跟我无关。别啊，教练，我我知道我错了，我会改的。你别生气了，好不好？我有什么好生气的？那你就不要不管我，我就你一个教练，我就想跟你一个人练。我给你当教练的前提，我已经跟你说的很清楚了，我们两个之间要互相信任，不隐瞒，不欺骗。我信任你了，你呢？我，我就是怕你担心我。你这样的运动员，我带不了。教练，你再给我一次机会好吗？我保证下不为例，行吗？我还有事儿，一会找人给你送吃的，晚上给你送回学校。教练，教练，罗教练。
听别人叫我小矮子的时候，我心里还挺憋屈的。我真的很希望有一个人知道我多喜欢跳高，知道我多想把跳高跳好，知道。我认为喜欢比任何先天条件都要重要。我觉得你就是那个人，你是我真正意义上的第一个教练，所以，我真的不想失去你。知道我错了，我不会再惹你生气了。可以原谅我一次吗？真像个小狗。